नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग तो आज मैं फिर से आपके लिए दो प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन लेके आ चुका हूँ एक का है राइजन का अभी अभी लॉन्च हुआ मतलब लगभग दो महीने पहले ही लॉन्च हुआ लेटेस्ट प्रोसेसर और दूसरा है इंटेल का भी एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर और जो सबसे बढ़िया बात वो है दोनों ही प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में अभी इंडिया में अवेलेबल है आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर में देख भी सकते तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ए एम डी राइजन और इंटेल आई थ्री ये दोनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों सबसे बेहतर है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजल चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा आज का एक कॉम्पिटिशन शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं ये दोनों ही प्रोसेसर एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है तो राइजन थ्री 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 जीरो जीरो एक्स का अभी प्राइस है ग्यारह हजार चार सौ रुपए मतलब एक सौ बीस डॉलर और इंटेल कोर आई थ्री का इस टेंथ जनरेशन प्रोसेसर का प्राइस है बारह हजार तीन सौ रुपए और जिसका यूएसए प्राइस है वन फोर्टी नाइन डॉलर और अगर दोनों के रिलीज डेट की बात करें जैसे कि मैंने पहले कहा दोनों ही प्रोसेसर 2020 क्वार्टर टू पे लॉन्च हुआ है मतलब बस अभी अभी दो ही महीने पहले लॉन्च हुआ है तो अगर दोनों प्रोसेसर के कोर काउंट की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर फोर कोर और एट थ्रेड के साथ आता है दोनों को आप सीपीयू आर्किटेक्चर को देखें तो इस जगह पे ए हमेशा जीत जाता है क्योंकि ए अभी रिसेंट टाइम में सभी के सभी प्रोसेसर सेवन नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बनाता है लेकिन इंटेल का अभी का कोई भी प्रोसेसर 40 नैनोमीटर पे ही बनता है तो इसीलिए ऑब्वियसली राइजन थ्री बेटर होगा इसमें बेटर परफॉर्मेंस होगा और बेटर पावर एफिशिएंसी होगा इसका मतलब प्रोसेसर का जो ओवरऑल हीट मैनेजमेंट वो भी बेटर होगा और अगर टीडीपी मतलब एक प्रोसेसर काम करने के लिए कितना पावर खींचता है अगर हम उसके बारे में बात करें तो राइजन थ्री और इंटेल आई का ये मॉडल एग्जैक्टली सेम सिक्सटी फाइव पावर पर काम करता है राइजन थ्री का इस सी का जो कोर नेम वो है मैटिसी और इंटेल आई का इस कोर का नेम है कॉमेट लेक एस और अगर माइक्रो आर्किटेक्चर की बात करें तो राइजन थ्री बनाए जेन टू माइक्रो आर्किटेक्चर पर और इंटेल कोर आई थ्री का टेन जनरेशन सीपीयू बनाए कॉमेट लेक माइक्रो आर्किटेक्चर पर तो अब मैं आपको एक बहुत ही मेन चीज बताऊंगा सॉकेट टाइप सॉकेट टाइप पहले मैं आपको बता दू ऐसा सोचिए कि मैंने ये दो प्रोसेसर बताया आपको शायद दोनों में से कोई एक पसंद आया अगर आप बाद में जाके गूगल पे सर्च करके ये प्रोसेसर खरीदना चाहे तो ऑब्वियस ये प्रोसेसर को फिट करने के लिए एक मदरबोर्ड चाहिए और दुनिया के सभी मदरबोर्ड इसमें फिटिंग्स नहीं होगा इस प्रोसेसर को किसी मदरबोर्ड में फिट करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉकेट टाइप की जरूरत है ये सबसे मेन चीज होता है तो राइजन थ्री के इस मॉडल में जो सॉकेट टाइप सपोर्टेड है उसका नाम है ए और इंटेल आई के टेंथ जनरेशन इस सीपीयू में जो सॉकेट टाइप सपोर्टेड है वो है एल जी जब आप ऑनलाइन में करेंगे तो सॉकेट टाइप में ये जरूर सिलेक्ट करना वरना आपका आपका मदरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो आप देखते हैं दोनों प्रोसेसर का रैम सपोर्ट राइजन थ्री का ए मॉडल और राइजन आई थ्री का ए मॉडल दोनों में डुएल चैनल एलपीडीडीआर फोर सपोर्टेड है लेकिन राइजन थ्री में जो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी वो है थ्री टू जीरो जीरो मेगाट्स और इंटेल आई थ्री के इस मॉडल पे जो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी वो है टू सिक्स 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 मेगाट्स अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इसके अंदर आप जो भी रैम फिटिंग्स करेंगे वो बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी पे रन करेगा यहाँ पर मैंने आपको जो फ्रीक्वेंसी बताई इसका मतलब रैम को अगर आप टार्बो बूस्ट मतलब आप ओवर क्लॉक करते हो तो उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा है जैसे आप मॉडर्न टाइम में अगर आप एक नॉर्मल डी रैम खरीदते हो उसमें आपको जो बेस स्पीड वो मिलेगा चौबीस सौ वाला अगर आप उसे ओवर क्लॉक करते हो तभी आपको ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगा वरना आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा और अगर रैम साइज की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में हम 120 ट्वेंटी जीबी तक का मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर सकते हैं और अगर बैंडविथ की बात करें तो राइजन थ्री में हमें बैंडविथ मिलता है फाइव पॉइंट और इंटेल आई थ्री में हमें मिलता है फोर्टी वन तो आप थोड़ा सा कैश मेमोर के बारे में बात कर लेते हैं इंटेल आई के इस मॉडल में हमें एल वन कैश इंस्ट्रक्शन मिलता है वन ट्वेंटी के बी एल वन कैश डेटा मिलता है वन ट्वेंटी के बी एल टू कैश मिलता है टू एम बी और एल थ्री कैश मिलता है सिक्सटीन एम बी और इंटेल आई थ्री में एल वन का जो इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही एक्जैक्टली सेम है एल टू में मिलता है वन एम बी और एल थ्री में हमें मिलता है सिक्स एम बी देखिए मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं बताऊंगा आप बस ये समझ लीजिए जिस प्रोसेसर के अंदर ओवरऑल कैश मेमोरी सबसे ज्यादा होता है उस प्रोसेसर का ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होता है और इस मामले में ए जीत जाता है और अगर सीपीयू स्पीड की बात करें तो राइजन थ्री का बेस स्पीड है थ्री पॉइंट एट गीघा और टार्बो स्पीड मतलब ओवर क्लॉक स्पीड है फोर पॉइंट थ्री गीघा और इंटेल आई थ्री का बेस स्पीड है थ्री पॉइंट सिक्स गीघा और टार्बो स्पीड मतलब ओवर क्लॉक स्पीड है फोर पॉइंट थ्री गीघा और
और टार्बो मल्टीप्लायर मिलता है 43 और इंटेल आई थ्री में हमें मल्टीप्लायर मिलता है 36 और टार्बो मल्टीप्लायर मिलता है 43 मतलब इस मामले में भी राइजन थ्री बेटर है तो ये तो हो गया इसका फिजिकल डेफिनेशन आप थोड़ा सा बेंच देख लेते और अगर आप किसी रिलेटेड ऐसा कॉम्पोजिशन मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज कह दू जैसे मोबाइल वर्ल्ड में क्या होता है हम जब किसी प्रोसेसर का बेंचमार्क देखते हैं तो हमें थोड़ा सा शक होता है कि इसका बेंचमार्क इतना हाई है क्या रियल वर्ल्ड में भी इसका परफॉर्मेंस इतना बड़ी होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पीसी वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिस प्रोसेसर का सिंथेटिक बेंचमार्क स्कोर जितना ज्यादा वो प्रोसेसर रियल वर्ल्ड में उतना ही ज्यादा स्कोर करता है तो अगर हम सीने बेंच आर फिफ्टीन की बात करें राइजन थ्री में यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर है दो और मल्टी कोर में स्कोर है ग्यारह के आसपास और इंटेल आई थ्री का सिंगल कोर में स्कोर है वन नाइन वन और मल्टी कोर में स्कोर है वन जीरो जीरो वन अगर सीने बेंच आर ट्वेंटी की बात करें तो यहाँ पर राइजन थ्री सिंगल कोर में स्कोर करता है फोर नाइनटी फाइव और मल्टी कोर में स्कोर करता है लगभग छब्बीस के आसपास और इंटेल आई थ्री यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर करता है फोर फोर एट और मल्टी कोर में स्कोर करता है लगभग तेईस के आसपास और अगर पास मार्क स्कोर की बात करें तो राइजन थ्री यहाँ पर स्कोर करता है लगभग तेरह के आसपास और इंटेल आई थ्री स्कोर करता है लगभग आठ के आसपास और अगर सेवन जी फाइल मैनेजर की बात करें ये दरअसल एक इस तरह का बेंच मार्क स्कोर है जिसमें हम एक प्रोसेसर के पावर को नापते किसी फाइल को कॉम्प्रेस और डिकॉम्प्रेस करने में तो राइजन थ्री का डिकॉम्प्रेशन स्कोर है फोर्टी एट थाउजेंड और कॉम्प्रेशन स्कोर है फोर्टी थ्री थाउजेंड और इंटेल आई थ्री का डिकॉम्प्रेशन स्कोर है थर्टी सेवन थाउजेंड और कॉम्प्रेशन स्कोर है थर्टी टू थाउजेंड तो मतलब इस मामले में भी राइजन थ्री बेटर है और क्योंकि एक डेस्कटॉप सीपी है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ एडिटिंग का काम तो जरूर होगा तो इसीलिए अब हम देखेंगे एडोबी का फोर के एक्सपोर्ट का स्कोर तो एडोबी प्रीमियर प्रो सीसी फोर के में अगर हम एक्सपोर्ट करते तो राइजन थ्री का ए वाला सीपी एक्सपोर्ट करने में टाइम लेता है सेवन सेवन सिक्स सेकेंड और इंटेल आई थ्री का ए वाला सीपी एक्सपोर्ट करने में टाइम लेता है नाइन थर्टी सेवन सेकेंड और अगर ब्लेंडर रेंडर की बात करें मैंने आपको पिछले दिन कहा था ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आप बस ये समझ लीजिए इसके मदद से हम 3D कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना सकते हैं मतलब इसमें सीपीयू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो ब्लेंडर रेंडर में कोई चीज रेंडर करने में राइजन थ्री टाइम लेता है सत्रह सो सेकेंड के आसपास तो और इंटेल आई थ्री टाइम लेता है लगभग इक्कीस सौ सेकेंड के आसपास तो मतलब राइजन थ्री में हमें कम वक्त में रेंडर जल्दी होता है अब हम देखते हैं दोनों का ग्राफिक्स का स्कोर यहाँ पर दोनों प्रोसेसर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है राइजन थ्री के अंदर हमें कोई भी इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता लेकिन इंटेल आई थ्री में हमें इंटेल यू एच डी सिक्स थर्टी ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जिसका स्पीड है वन पॉइंट वन गीगा हार्ड और अगर इसके ग्राफिक्स का स्कोर की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो ग्राफिक्स स्कोर में राइजन स्कोर करता है जीरो और इंटेल कोर आई थ्री का ए सीपी स्कोर करता है फोर डबल टू तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूशन की आपने पूरे वीडियो में देख लिया वीडियो एडिटिंग वीडियो कॉम्प्रेशन कॉम्प्लेक्स थ्री डी वर्क मतलब सभी मामले में मतलब अगर हम स्पेशली सीपीयू पावर की बात करें एनर्जी एफिशिएंसी बात करें हीट मैनेजमेंट की बात करें ये सभी मामले में राइजन का थ्री थ्री जीरो जीरो एक्स ए वाला सी पी बेटर है इंटेल से और लेकिन अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यहाँ पर इंटेल ऑब्वियसली बेटर है तो आप जो मेन चीज ये जो दोनों प्रोसेसर एक किन लोगों के लिए बनाए अगर मैं ए एम के इस प्रोसेसर की बात करूँ अगर आप डिसेंटली एक पी बनाना चाहते हैं और अगर आपका बजट ग्यारह से बारह के अंदर है एक सी के लिए और आप अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर आपको पहले से एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड घर में ही है तो आपके लिए ए का ए सी बेटर है लेकिन अगर आप एक ऐसा पीसी बनाना चाहते हैं जिसमें आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसमें इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड है या फिर आप अलग से ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीदना चाहते तो ही आपके लिए इंटेल बेटर है इसलिए ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना अगर आप ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हैं या फिर पहले से आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो ए एम डी बेटर है और अगर आप ग्राफिक्स कार्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके लिए इंटेल बेटर है तो आज के वीडियो तक उम्मीद है ये दोनों प्रोसेसर के बीच में मैंने जो कॉम्पोजन बताया आपको पसंद है होगा फ्यूचर में मैं ऐसे और भी बहुत सारे लैपटॉप सीपी या फिर डेस्कटॉप सीपी के ऊपर वीडियो जरूर लूंगा तो उसके लिए गैजेट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा या फिर अगर आपको कोई स्पेशल प्रोसेसर के बीच में कॉम्पोजन चाहिए वो मुझे कह सकते हैं इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम का एक ग्रुप है मेरा स्पेशल उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें आपका जो भी कॉमेंट है वो कर सकते तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टेट एंड ऑलोज रिमेंबर Think positive, be positive. Thank you.